வணக்கம் ஐ எம் டாக்டர் அரவிந்த் சுகுமாரன் ஐ எம் அ நியூரோ சர்ஜன் அட் தி அப்பலோ ப்ரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் சென்னை ஐ எம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் சர்ஜரிஸ் ஆர் ரத டிபிஎஸ் ஃபார் பார்கன்சன்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் அதர் மூமெண்ட் டிசார்டர்ஸ் ஸோ ரிகார்டிங் பார்கன்சன்ஸ் டிசீஸ் இன் இண்டியா வி டயக்னோஸ் அபவுட் ஃபார்ட்டி டூ பார்கன்சன்ஸ் டிசீஸ் ஃபார் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் ஹவ் ஓவர் இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இட் இஸ் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பார் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் வி மைட் திங்க் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரேஷியல் ஆர் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் நோ திஸ் இஸ் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் த பார்கன்சன்ஸ் டிசீஸ் இன் அபவுட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷன்ஸ் ஸோ திஸ் டெஃபினெட்லி லீட்ஸ் டு அ வெரி லேட் டயக்னோசிஸ் அண்ட் தேர் ஃபார் சப் ஆப்டிமல் ட்ரீட்மெண்ட் பட் ஈவன் ஆஃப்டர் த டயக்னோசிஸ் இஸ் மேட் there is a lack of awareness uh, regarding the various advanced therapies which are available for parkinson's disease so both these reasons put together both the uh, late diagnosis as well as uh, awareness about advanced therapies and inadequate treatment get the parkinson's patients suffer much more than they ever need to so this is why we want to raise awareness during this world parkinson's day which falls on 11th april every year just a few tidbits about the parkinson's we most of us actually we know that uh, the parkinson's disease afflicts the elderly people over the age of 60 years but that's not always it can also affect the younger age group like even in the mid 30s it has affected and uh, we also know that the general parkinson's symptoms are uh, tremors slowness of movement then uh, a kind of rigidity or a tightness of the limbs and there is also a postural instability they are not able to walk they tend to fall and so on and so forth however there are very subtle signs which like uh, even like constipation loss of smell there will be a generalized fatigue they will be generally uh, be slow we will think that it's only because of uh, oh they are just elderly or it's because of sugar diabetes we give so many reasons but this is the stage in which we generally miss the diagnosis of parkinsons so even when we have all this even when you have a small doubt that it could be some movement disorder please consult a neurologist and they will evaluate thoroughly and to uh, we can identify whether it's parkinsons in a very early stage once diagnosed in the early stages it is basically treated with uh, uh, dietary modifications with aerobic exercises and then medicines at some point when the medicines fail that is when advanced therapies like deep brain stimulation comes in Deep brain stimulation is nothing but a very very precise minimally invasive surgery in which we place a very thin electrode deep within the brain to stimulate electrically a small part of the brain through a very very small hole which is made in the skull almost the size of uh, the little finger and then we deliver electricity to uh, uh, to modulate the function this almost immediately stops your uh, uh, the slowness the tremors and the rigidity they almost instantaneously disappear but this take care, uh, takes care of only the motor components of the disease whereas there is also emotional component there is a slowness factor or we call it as associative factor and so on and so forth so this will need continual medical management so the basic idea is we should be aware of the, uh, aware of the disease knowledge is power so only when we are aware we can fight it effectively We will fight and we will win. Thank you.